வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் பத்தி இன்னைக்கு வீடியோல ஃபுல் டீடைல்ஸ் பாக்கலாம் கூடவே வந்து இந்த ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் நிறைய டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சோ அட்ராக்டிவ் சேலரி நீங்க எப்படி வந்து பிளேஸ் ஆகணும் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வந்து தேவைப்படும் கோர் கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் சோ இது எல்லா டீடைல்ஸும் இந்த வீடியோக்குள்ள இருக்கு பிளஸ் சேலரி டீடைல்ஸும் இருக்கு சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது நத்திங் பட் ராக்கெட் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் சோ ராக்கெட் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆசையா வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் அதுதான் படிப்பேன் அப்படின்னு பிடிவாதமா நிறைய பேர் இருப்பாங்க சோ இப்ப வந்து ஏரோஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏரோனாட்டிக்கல் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஏவியானிக்ஸ் மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்த ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இதோட மெயின் தீமே வந்து டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சேட்டலைட்ஸ் மிசைல்ஸ் ராக்கெட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அதுக்கு ஏதாச்சும் கோளாறு வந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்களே சரி பண்றது தான் வந்து இந்த ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்கோட மொத்த தீமே சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது மாதிரி இடத்துல தான் வந்து ஒர்க் பண்ண போறீங்க எங்கெல்லாம் வந்து மிசைல் தயாரிக்கிறாங்க ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் தயாரிக்கிறாங்களோ அங்கதான் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்க ஏர்கிராஃப்டோட கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய போயிங் இன்டர்நேஷனல் ஏர்பஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ அந்த கம்பெனிஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமா வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் சோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏர் ஏர்கிராஃப்ட் தயாரிக்கிறாங்களான்னு கேட்டா அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெளிநாட்டுல இருந்து தான் வந்து எடுப்பாங்க இந்தியால வந்து காம்பனன்ஸ் ஏர் கிராஃப்டோட சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் வந்து ஆக்சசரிஸ் சொல்லுவாங்க தனித்தனியா காம்ப டோர் தனியா தயாரிக்கிறது இன்ஜின் தனியா தயார் அந்த மாதிரி கார்பரேஷன் வந்து இந்தியாவில இருக்கு சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருவாங்க அதே மாதிரி தனக்கு தேவையானதை இம்போர்ட் பண்ணிக்குவாங்க சோ இந்தியன் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் நீங்க வெறும் பிடெக் ஏரோஸ்பேஸ் மட்டும் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிப்டி டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் வந்து சேலரி அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் அதை பார்த்து நீங்க பயந்துராதீங்க தயவு செய்து கோர் கம்பெனில அமைதியா நம்ம வேலை பார்த்தாதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபாரின் கம்பெனிஸ்ல எவ்வளவு ஸ்டார்டிங் தராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போயிங் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்ல நீங்க வேலை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் பெர் மந்த்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு <laughs> ரொம்ப வந்து ஒரு ஒல்லியா முடியாம இருக்கிறது வந்து இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து அது சரியாகாது இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க சோ இப்போ சேரணும்னா என்ன எலிஜிபிலிட்டி வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த்ல நீங்க என்ன குரூப் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி குரூப் வந்து நீங்க எடுத்திருக்கணும் பிளஸ் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் சோ இதை கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க அது போக எஸ்சி எஸ்டிஆர் இருந்தா பிப்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இருந்தா போதுமானது இது மட்டும் இல்ல நீங்க டென்த் முடிச்சு ஏதாவது டெக்னிக்கல் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கூட படிச்சிருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ் போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஏதாவது நீங்க படிச்சுட்டு கூட இந்த பிடெக் பயோ ஏரோஸ்பேஸ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதுவும் எலிஜிபிள் தான் சோ என்ன சிலபஸ் இருக்கு உள்ள என்ன மாதிரி பேப்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும் ஏரோ டைனமிக்ஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் மெக்கானிக்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் பிளைட் மெக்கானிக்ஸ் ஃபுளூட் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் பிளைட் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு கேஸ் டைனமிக்ஸும் இருக்கும் சோ மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இருக்கும் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் பத்தியும் உங்களுக்கு வரும் தேர்ட் செமஸ்டர் அந்த மாதிரி போகும்போது ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சோ என்ன மாதிரி காலேஜஸ்ல இது பர்சியூ பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லா காலேஜஸ்லயும் ஏரோஸ்பேஸ் இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது இதுவுமே வந்து ஸ்பெசிஃபைட் காலேஜஸ் மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க சோ ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ்ல மட்டும் தான் இந்த ஏரோஸ்பேஸ் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஐஐடி பாம்பேல சேரணும் அப்படின்னா எட்டு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் பிளஸ் எக்ஸ்பென்சும் இருக்கும் நீங்க தங்குற எக்ஸ்பென்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ்ல வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸா இதை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து பிடெக்கும் எம்டெக்கும் ஏரோஸ்பேஸ் ரெண்டையும் சேர்த்தி ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸா
வச்சிருக்காங்க ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் சென்னையிலயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஓன் என்ட்ரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஆனா உங்களுக்கு அங்க படிக்கிறதுக்கு காஸ்ட்லி என்னன்னா போர்டீன் லேக்ஸ் வந்து செலவாகும் அதே மாதிரி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ்ல வந்து கம்மி ஃபீஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் போவீங்க இல்லையா அதுல வந்து நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலேஜ் சூப்பர் காலேஜ் அப்துல் கலாம் சார் கூட அங்கதான் படிச்சாங்க டான்செட் எக்ஸாம் வந்து சில டைம் அவங்க கேட்கலாம் சோ ஐஏஎஸ்டி காலேஜ் வந்து ஐஎஸ்ஆர் ஓட காலேஜ் திருவாண்ட்ரத்துல இருக்கு அங்கே ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப கம்மி தான் உங்களுக்கு வந்து போர் லேக் ருபீஸ்லயே வந்து நீங்க ஃபுல் கோர்ஸ் படிச்சு முடிச்சிடலாம் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் வந்து நீங்க கட்டாயமா வந்து நல்ல ஸ்கோர்ல வந்து எடுத்திருக்கணும் ஆல் இண்டியா ரேங்கிங் வந்து நல்ல ஸ்கோர் வந்து இருக்கணும் அதே போல கிரெசன்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு சென்னை சென்னையில ஜேஇ மெயின் என்ட்ரன்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி எஸ்ஆர்எம் சென்னைக்கு வந்து தன்னோட ஓன் என்ட்ரன்ஸே அவங்க வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து சிக்ஸ் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு பிளஸ் தங்க எக்ஸ்பென்ஸ் மெஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க விஐடி வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு எட்டு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் ஆனா என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஜேஇ எல்லாம் இல்ல கிடையாது அவங்களோட ஓன் என்ட்ரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் உங்களுக்கு சும்மா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ சிலபஸ் தான் கேட்பாங்க நீங்க ஒன்றும் ரொம்ப ஓவரா திங்க் பண்ணிக்க வேண்டியது இல்ல அதே மாதிரி கார்னியால வந்து எந்த என்ட்ரன்ஸும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து எயிட் லேக் ருபீஸ் செலவாகும் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு குமரகுரு காலேஜ் பண்ணாரி அம்மன் காலேஜ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏரோஸ்பேஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலேஜஸ் எல்லாம் முகமத் சத்தக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ராமநாதபுரத்துல இருக்கு அவங்க வந்து ஜேஇ மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க அதே மாதிரி அம்ரிதா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்ல டேரக்டா எடுத்துருவாங்க கொல்லம் பெங்களூர் கோயம்புத்தூர்ல வந்து இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா படிச்சுட்டு யார் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவா அப்படின்றத பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஸ்கில் இருந்தா உங்களுக்கு அட்ராக்டிவ் சேலரி கிடைக்கும் கோர் கம்பெனியை நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் பாக்கலாம் சோ ஹையரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல ஐஎஸ்ஆர்ஓ இருக்காங்க இல்லையா நம்ம ஊரு சோ ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க இந்த ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஐஎஸ்ஆர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேட்டலைட் சென்டர் இருக்கு பெங்களூர்ல அதே மாதிரி விக்ரம் ஸ்பேஸ் சென்டர்னு ஒண்ணு தனியா ட்ரிவாண்ட்ரத்துல இருக்கு ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர்னு அகமதாபாத்ல தனியா செயல்படுறாங்க அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேட்டலைட் ட்ராக்கிங் சென்டர்னு இன்னொரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து பெங்களூர்ல தனியா இருக்கு சோ இது போக டாட்டா ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இவங்க வந்து ஏரோஸ்பேஸோட காம்பனன்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு என்னன்னா டோர் தனியா இன்ஜின் தனியா மற்ற ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் தனித்தனியா தயாரிச்சு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த இவங்களும் வந்து ஏரோஸ்பேஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க நேஷனல் ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் என்ஏஎல் சொல்றது பேமஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஊர் கார்பரேஷன் தான் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டிஆர்டிஓன்னு சொல்லிட்டு அங்க நிறைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மிசைல்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் இதுவும் வந்து இந்தியன் கம்பெனி பெங்களூர்ல தன்னோட கார்பரேட் ஆஃபீஸ் வந்து வச்சிருக்கு அதே மாதிரி பிராமோஸ் சொல்லிட்டு ஏரோஸ்பேஸ் லிமிடெட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில வந்து கார்பரேட் ஆஃபீஸ் வந்து இருக்கு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பெங்களூர்ல இருக்கு ஸோ பெங்களூர்லயே நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹைதராபாத்ல இருக்கு போயிங் இன்டர்நேஷனல் இப்ப இன்டர்நேஷனல் ஃபாரின் லெவல்ல போனோம்னா போயிங் இன்டர்நேஷனல் போகலாம் சிகாகோ அதே மாதிரி ஏர்பஸ் ரேத்தியான் அது வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி உங்களுக்கு வந்து ஏர்கிராஃப்ட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எல்லாம் தயாரிக்கிற கம்பெனி லாக்ஹிட் மார்டின் சொல்லிட்டு மேரிலாண்ட் யூஎஸ்ஏல இருக்கு சோ அது மாதிரி அதே மாதிரி பிஏஇ சிஸ்டம்ஸ் வந்து லண்டன்ல யூகேல ஜிஇ ஏவியேஷன் ரொம்ப உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கால வந்து இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து கோர் கம்பெனிஸ் சோ இந்த மாதிரி வந்து கோர் கம்பெனிஸ்ல பிளே பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்றத பாருங்க வெறும் பிடெக் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் மட்டும்தான் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கோர் கம்பெனிஸ்ல நல்ல அட்ராக்டிவ் சேலரியோட நீங்க பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும் அடிஷ்னலா சோ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் எல்ஜி மினிமம் மினிமம் நீங்க என்ன படிக்கணும்னா மத்லப் வந்து நீங்க நல்லா ஃப்ளூயன்டியா ஃப்ளூயன்சியா இருக்கணும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து சி சி பிளஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த பைத்தான் லாங்குவேஜிங்ல வந்து நீங்க வந்து நல்ல தெளிவா இருக்கிற மாதிரி
நீங்க வந்து கோர் கம்பெனிஸ்ல பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப அவசியமா தேவைப்படுது பி டெக்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கலாம் பிளஸ் எம் டெக்ல ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷனா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு சில பேத்தோட ஒரு டைரக்டா நீங்க கோர் கம்பெனிக்கு பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ எடுத்தோடனுமே கோர் கம்பெனி கிடைக்குமா பி டெக் முடிச்சதும் கேட்டா சில பேருக்கு கிடைக்கும் லக்ல சில பேருக்கு வந்து சில வேற ஏதாச்சும் அலைட் கம்பெனிஸ்ல கிடைச்சிட்டு அப்புறமா நீங்க கோர் கம்பெனிக்கு போலாம் சோ அதனால ஒண்ணு இது கிடையாது ஆனா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் கூட பண்ணிக்கலாம் பி டெக் மெக்கானிக்கல் பிளஸ் எம் டெக் வந்து ஏரோஸ்பேஸ் சோ இப்ப சாலரி இப்ப ஜாப் ரோல் எல்லாம் என்னன்னா ஜாப் ரோல் எல்லாம் வந்து சூப்பர் டைட்டில்ஸ் வச்சிருப்பாங்க போயிங்க அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் இன்ஜினியர் நல்ல டைட்டில் வந்து வச்சிருப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஏர்போர்ஸ்ல கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபிளைட் இன்ஜினியரா இருக்கலாம் ஏர்போர்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இதெல்லாம் ஃபிளைட் எல்லாம் நிறைய டிஃபென்ஸ் பிளைட் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க சோ பிளைட் இன்ஜினியரா இருக்கலாம் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதான் வந்து ஜாப் ரோல் அதாவது அவங்க அவங்க அவரோட கம்பெனிக்கு ஏத்த மாதிரி செம்ம பாஷா வந்து டைட்டில்ஸ் கொடுப்பாங்க சோ சாலரி வந்து இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் பிப்டி டூ தௌசண்ட்ல தான் ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஒன் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் தான் அது மாறி இரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே அந்த மாதிரி நீங்க ஜம்ப் ஆகிக்கலாம் சோ டாப் சிட்டிஸ்ல பிளேஸ் ஆனீங்க டெல்லி பாம்பே கல்கட்டா இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு இங்க நீங்க பெங்களூர்ல அந்த மாதிரி கிடைச்சது அப்படின்னா சாலரி இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்க வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு சோ என்ன மாதிரி வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு என்ன வேலைன்னா அசஸ் பண்றது எவ்வளவு செலவாகுன்றத வந்து கம்பெனிக்கு சொல்றது அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்றது சில காம்பனன்ஸ் வந்து நீங்க இங்க இது பண்ணிருப்பீங்க இம்போர்ட் பண்ணிருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சஜஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கறது அதே மாதிரி டிசைன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நிறையட்டும் நம்பிக்கை பிறக்க